ஹே ரைஸ் நான் அந்த விவேகானந்தன் ஸோ நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோன்றதுனால என்னென்ன மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் இந்த சேனலில் வரப்போகுன்றத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேமரா டிப்ஸ் ஃபிலிம் மேக்கிங் டிப்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ இது தவிர ஃபிலிம் மேக்கிங் சம்மந்தமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் இந்த சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமோட்டோகிராஃபி ஸோ ஒரு கேமரா மேலே அங்கே நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் ரூல் படி எடுக்க முடியும் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி ரூலை பிரேக் பண்ணியும் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபைவ் சீஸ் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சீ கேமரா ஆங்கிள் கண்டினியூட்டி கட் க்ளோஸ் அப் அண்ட் கம்போசிஷன் ஸோ இந்த அஞ்சு சீயை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் இன்டெப்தாக நம்ம பார்க்கலாம் கேமரா ஆங்கிள்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற ஷாட்டில் கேரக்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸை எந்த லெவல் ஆஃப் ஆங்கிள்லேருந்து கேப்சர் பண்ணுறோன்றது தான் கேமரா ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேரக்டரோட ஃபீல் அண்ட் இம்பேக்டை எப்படி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சேம் இம்பேக்டை எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கும் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறோன்றது நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற கேமரா ஆங்கிள்ஸில் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ரொம்ப டல்லான ஸ்டேஜில் இருக்குன்னா ஸோ அதே ஃபீலை எப்படி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்றது நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற கரெக்டான கேமரா ஆங்கிள்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ மொத்தம் இது மாதிரி டென் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கேமரா ஆங்கிள்ஸ் இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம் கேமரா ஆங்கிள்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ கேமரா ஷாட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கேமரா ஷாட்னா ஒரு ஃப்ரேமோட சைஸை மெஷர் பண்ணுறது தான் கேமரா ஷாட்னுவாங்க ஸோ நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேமை கம்போஸ் பண்ணும்போது எந்த ஆங்கிள்லேருந்து எடுக்க போகிறோம் அண்ட் எந்த அளவுக்கு ஏரியாவை கவர் பண்ண போகிறோம் லைக் ஒய்டாக மிட்டாக க்ளோஸ் ஆனு ஸோ கேமரா ஆங்கிள் அண்ட் ஷார்ட்டை ரெண்டுமே டிமாண்ட் பண்ணுறது ஸ்டோரி தான் ஸோ டோட்டலாக நைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேமரா ஃப்ரேமிங் ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எப்படி ஃப்ரேமில் கம்போஸ் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபிலிம் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூட்டின்றது ரொம்பவே முக்கியம் பிகாஸ் ஒரு சீனில் கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆச்சுன்னா பார்க்குற ஆடியன்ஸை ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சோன்னு ஸோ சேம் ஷார்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண போகிறோம்னா ப்ரீவியஸ் ஆங்கிளில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எங்கே இருந்தது ஆர்டிஸ்ட் எங்கே இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் மேக்கப் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் ஆங்கிளோட மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அப்படி மேட்ச் ஆகலைன்னா கண்டினியூட்டி மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபிலிம் மேக்கிங் குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் கட்டிங்கிறது நம்ம ரொம்பவே கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் பிகாஸ் ஒரு ஷார்ட்டோட எண்டிங்கில் டேரக்டர் கட்டுன்னு சொல்லும்போது நம்ம கேமரா ரோலிங்க அப்டப்டாக கட் பண்ணாமல் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கேப் கொடுத்து கட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது பிகாஸ் நம்ம அப்டப்டாக கட் பண்ணும்போது எடிட்டிங் அப்போ ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபுட்டேஜ் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஸோ இல்லாட்டி இந்த இந்த ஃபுட்டேஜ் இருந்தால் அடுத்த சீனுக்கு லீடு கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேட்டு நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா அந்த டைமில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்று ரீஷூட் தான் எடுக்கணும் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஃபுட்டேஜை வச்சு தான் மேட்ச் பண்ணும் ஸோ இதனால் டைம் மணி அண்ட் எஃபர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அட் த சேம் டைம் டேரக்டர் கட்டுன்னு சொல்லும்போது ஆர்டிஸ்ட்டும் அந்த ஃபீல்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட முடியாது ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அவங்களுக்கும் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது க்ளோஸ் அப் ஷாட் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஷாட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனில் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் அது ஒரு முக்கியமான ஆப்ஜெக்டை ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சேம் டைம் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஃபீல் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனை
கம்போசிஷன் தான் ஒரு சீனில் ஒரு சீனுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் லைட்டிங் எப்படி பண்ணுறோம் சப்ஜெக்டை எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஃபைனலாக கேமரா எந்த ஆங்கிளை ப்ளேஸ் பண்ணி அந்த சீனை கேப்சர் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் கம்போசிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு விஷுவலாக எப்படி அழகாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் கம்போசிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் இன்றைக்கி பார்த்த டாப்பிக்கோட இன்டெப்தாக டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லைக் எந்த ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணால் ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் எந்த ஷார்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி லென்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கேமரா மூமெண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ லேர்ன் ரைட் ஷூட் எடிட் ரிப்பீட் ஸ்டே பாசிட்டிவ் பீஸ் Peace.